হ্যালো বন্ধুরা হ্যাশ এডুকেশান অ্যান্ড এডুকেশনাল চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আমরা আগের দিন হিস্ট্রির ওপরে প্রথম নোটটি আগে থেকে পড়ে নিয়েছি আজকে আমরা হিস্ট্রির দ্বিতীয় নোটটা আলোচনা করব তো এখানে আমরা কুড়িটা মতো প্রশ্ন আলোচনা করব তো পুরো প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো এবং যারা প্রথম দেখছে আমাদের চ্যানেল তারা অবশ্যই ভিডিওটি দেখার পরে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করো এবং ভিডিওগুলি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো ঠিক আছে তো চলো শুরু করি আমাদের আজকের প্রথম যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতি এটি কোন গভর্নর জেনারেল প্রবর্তন করে বা এই নীতির সঙ্গে কোন গভর্নর জেনারেল যুক্ত ছিলেন তো অধীনতা মূলক মিত্রতা নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি লর্ড ওয়েলেসলি নেক্সট বাইশ নম্বর প্রশ্নটি দেখো আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তো আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান নেক্সট তেইশ নম্বর প্রশ্নটি দেখো উনিশশো সালে যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ক্যাবিনেট মিশান এসেছিল সেই মিশানের সভাপতিত্ব কে করেছিলেন তো উনিশশো সালে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসা ক্যাবিনেট মিশানের সভাপতিত্ব করেছিলেন স্যার পেথিক লরেন্স পেথিক লরেন্স ওকে নেক্সট সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি এটি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ওকে নেক্সট শেষ মৌর্য সম্রাট কে ছিলেন তো মৌর্য সম্রাটদের মধ্যেও শেষ ছিলেন বৃহদ্রত বৃহদ্রত ওকে বৃহদ্রত ছিলেন শেষ মৌর্য সম্রাট নেক্সট নেক্সট পেজে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য কুমার সম্ভব কুমার সম্ভব এটি রচনা করেন কে তো কুমার সম্ভবের রচয়িতা হলেন কালিদাস কালিদাস আমাদের তিনি এই কুমার সম্ভব গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন নেক্সট উনিশশো এক সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা যে নিউ ইন্ডিয়া নিউ ইন্ডিয়া এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কে ছিলেন তো নিউ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল ওকে বিপিন চন্দ্র পাল বি সি পাল উনিশশো এক সালে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বিপিন চন্দ্র পাল নেক্সট হর্ষবর্ধন তিনি কোন বংশের রাজা ছিলেন তো হর্ষবর্ধন ছিলেন পুষ্যভূতি বংশের রাজা পুষ্যভূতি বংশের রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন ওকে নেক্সট দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী এই নামটি বা এই অভিধাটি কার সঙ্গে যুক্ত তো এটি হচ্ছে ভারতীয় সম্রাট অশোকের সঙ্গে দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী এই অভিধাটি যুক্ত আছে ওকে বা অশোককে বলা হতো দেবনাম প্রিয় প্রিয়দর্শী নেক্সট ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোন দুই মোঘল সম্রাট তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মজীবনী লিখেছিলেন তো মোঘল সম্রাট বাবর এবং জাহাঙ্গীর বাবর এবং জাহাঙ্গীর তাদের আত্মজীবনী তারা নিজেরাই লিখেছিলেন ওকে নেক্সট নেক্সট পেজে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন বা বৌদ্ধ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল কোন রাজার আমলে তো মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন বা বৌদ্ধ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল ওকে নেক্সট মধ্যযুগীয় ভারতে কোন সম্রাট বাজার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তো মধ্যযুগীয় ভারতে সম্রাট আলাউদ্দিন খলজি বা আলাউদ্দিন খিলজি বাজার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন নেক্সট উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা আল হিলাল আল হিলাল পত্রিকাটি শুরু করেছিলেন কে তো উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা আল হিলাল শুরু করেছিলেন আবুল কালাম আজাদ আবুল কালাম আজাদ নেক্সট চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শিবাজি জন্মগ্রহণ করেন কোথায় তো শিবাজি পুনা পুনাতে জন্মগ্রহণ করেন এর সঙ্গে তোমাদের আর একটা শিবাজি সংলগ্ন শিবাজির সঙ্গে যুক্ত আর একটা প্রশ্ন আসে যে শিবাজির রাজ্যাভিষেক হয় কোন দুর্গে তো শিবাজির রাজ্যাভিষেক হয় রায়গড় দুর্গে ওকে নেক্সট জৈনদের প্রথম তীর্থাঙ্কর কে ছিলেন জৈনদের প্রথম তীর্থাঙ্কর ছিলেন ঋষভদেব জৈনদের প্রথম তীর্থাঙ্কর ঋষভদেব আর দুটো তীর্থাঙ্কর ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তেইশতম এবং চব্বিশতম তেইশতম তীর্থাঙ্কর হচ্ছেন আমাদের পার্শ্বনাথ এবং চব্বিশতম তীর্থাঙ্কর তিনি হচ্ছেন আমাদের মহাবীর মহাবীর জৈন বা বর্ধমান ঠিক আছে নেক্সট ছত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি দেখে নাও লোকমান্য লোকমান্য নামে বিখ্যাত কে লোকমান্য তোমরা সকলেই জানো লোকমান্য হচ্ছে লোকমান্য তিলক বাল গঙ্গাধর তিলক বাল গঙ্গাধর তিলককে আমরা লোকমান্য তিলক বলেও জানি নেক্সট সর্বদয় ও ভূদান এই বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কে তো সর্বদয় ও ভূদান এই বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি হলেন বিনোবা ভাবে বিনোবা ভাবে নেক্সট আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটি দেখে নাও 
লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরে প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরে প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় গভর্নর জেনারেল ছিলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের পরে প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় গভর্নর জেনারেল নেক্সট উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি দেখে নাও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ কবে হয়েছিল প্রথম পানিপথের যুদ্ধ পনেরোশো ছাব্বিশ দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ এখানে চেয়েছে সেটা হচ্ছে পনেরোশো ছাপ্পান্ন এবং আগের দিন আমরা প্রথম পানি দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে সতেরোশো একষট্টি ঠিক আছে তো দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ হচ্ছে পনেরোশো ছাপ্পান্ন কার মধ্যে হয়েছিল হিমু এবং তার বিরুদ্ধে ছিল আমাদের মোগল সম্রাট আকবর এবং তার যে অভিভাবক বৈরাম খার ভিতরে ওকে নেক্সট চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সতীদাহ প্রথা রোধ করার সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তো সতীদাহ প্রথা রোধ করার সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তো আজকে এই পর্যন্তই ছিল এই কটা প্রশ্ন আমরা আলোচনা করলাম আশা করছি তোমাদের সকলের এই ইতিহাসের ওপরে তৃতীয় নোটটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করো আর তার সঙ্গে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করনি তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো ওকে তো চলো তোমাদের বেশি সময় নষ্ট করব না তোমরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো আর আমাদের পুরনো ভিডিওগুলি দেখতে থাকো তো চলো এই ভিডিও এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার দেখাবে নতুন ভিডিওর সঙ্গে থ্যাংক ইউ